Wir sind hier in Frankfurt im Stadtteil Riederwald. Das ist ein östliches Stadtviertel, das 1910 entsteht. Das Haus hinter mir ist von 1911 und ist das Wohnhaus von Johanna Tesch. Johanna Tesch ist eine der ersten Frauen, die im Weimarer Parlament sitzt. Also sie wird 1919 für die SPD gewählt und sie wohnt ab 1911 mit ihrem Mann Richard und ihren Söhnen, das Ehepaar hat drei Söhne, hier in diesem Haus. Wir sehen hier auf dem Foto den Zustand des Hauses vor dem Zweiten Weltkrieg, also zu der Zeit, in der Johanna Tesch dort gelebt hat. Wir sehen im Erdgeschoss sind dort noch Ladengeschäfte, mittlerweile sind das Wohnungen. Das heißt, hier gab es sowohl eine Metzgerei als auch einen sogenannten Kolonialwarenladen, der dort auch in den Briefen häufiger mal eine, eine Rolle spielt. Wir haben dieses Foto aus dem Flur des Hauses. Das heißt, die Hausbewohner haben den gesamten Treppenflur vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock mit historischen Fotos ihres Hauses dekoriert. Und man merkt daran, dass sie sich intensiv mit der Geschichte des Hauses, in dem sie selber wohnen, beschäftigen. Die Wohnung im ersten Stock war ihnen und es gibt ein Foto, auf dem man sehen kann, wie sie mit ihrem Mann Richard, das ist im ersten Stock, das rechte Fenster der linken Haushälfte, wie sie dort hinausschauen, das Foto ist etwa 1930 entstanden, in den Briefen, die Johanna Tesch mit ihrem Mann Richard in der Zeit von 1919 bis 1925 gewechselt hat, spielt auch ganz viel der Haushalt eine Rolle. Und ich lese mal ein kleines Stück vor aus einem Brief, den sie im November 1920 aus Berlin an ihren Mann Richard hier in den Riederwald schreibt. Noch etwas fällt mir ein. Ich komme auf jeden Fall Montag früh zurück. Und da ich erst Mittwochabend weiterfahre, könnte ich doch vielleicht unsere Wäsche wegwaschen. Du müsstest dann allerdings vorher einweichen und dich erkundigen, ob ich in die Waschküche kann. Ich habe ja keine Ahnung, wer an der Reihe ist. Frau Markgraf, die wohnten ein Stockwerk über den Tests, würde mich ja sicher vorher waschen lassen. Also erkundige dich einmal. Wenn ich aber nicht in die Waschküche kann, könnte ich vielleicht einmal in der Küche oben waschen. Das war ja eigentlich ein neues Rollenmodell. Johanna Tesch als Frau, die vorher als Hausfrau firmiert, so steht sie im Kalender der Abgeordneten 1919. Frau Tesch, Hausfrau aus Frankfurt, ist mit einmal weg, kommt nur noch zweimal den Monat hierher. Der Mann, ebenfalls berufstätig, muss neben seiner Berufstätigkeit den Haushalt organisieren, sich um die halbwüchsigen Söhne, die manchmal morgens nicht aufstellen wollen, um zur Lehre zu gehen, bewältigen und dann auch noch die Dinge, die im Garten sind, mit erledigen, sodass er sich manchmal bei seiner Frau erkundigt. Muss ich das so machen oder muss ich das so machen? Und das ist eigentlich für die damalige Zeit ein absolut neues Rollenmodell. Man kann in ihren Briefen deutlich spüren, wie schwierig es ist, auch sich gegen ihre Genossen in der SPD durchzusetzen. Es gibt da Passagen, in denen sie davon spricht, die großkopferten Männer sitzen vorne, die Frauen sitzen hinten. Aber sie sagt, dafür habe ich da alles ganz gut im Blick. Im Frühjahr 1920 putscht das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung, der sogenannte Kaputsch, der durch einen reichsweiten Streik dann in die Knie gezwungen wird. Das spielt sich auch im Briefwechsel von Johanna Tesch ab. Sie schreibt dann ihren Mann Richard im März 1920. Ich finde es auch unerhört, dass schon seit Dienstag voriger Woche Verhandlungen mit den Generälen schwebten und das ganze Parlament vollständig im Unklaren gehalten wurde. Die Erregung unter unseren Genossen ist aber ziemlich groß und es ist ein allgemeiner Zug nach links bemerkbar. Unter allen Umständen müssen wir fordern, dass, wenn wir erste Situation beherrscht haben, energisch nach rechts durchgegriffen wird. Den Herrn Offizieren müssen die Giftzähne ausgebrochen werden. Wenn nur einmal das Proletariat daraus lernen wollte und gemeinsam kämpfen wollte. Aber ich fürchte, dass wieder verschiedene ihr eigenes Parteisüppchen kochen wollen. Unsere Sitzung beginnt, ich schließe, mit herzliche Grüße an alle, dein Hans. Sie unterschreibt nicht mit Johanna, sie unterschreibt mit dein Hans. Die Geschichte von Johanna Tesch endet tragisch. Sie zieht sich nach 1933 aus dem politischen Leben zurück, lebt mit ihrem Mann Richard hier. Ihr Sohn ist im Ersten Weltkrieg gefallen, ihr zweiter Sohn fällt im Zweiten Weltkrieg und ihr dritter Sohn Karl Tesch flieht 1935 aus politischen Gründen in die Schweiz. 
Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wird in der Aktion Gitter oder auch Gewitter, das ist eine reichsweite Aktion, werden alle Gegner des Systems verhaftet, darunter auch Johanna Tesch. Sie ist 69 Jahre alt und sie kommt vom Gefängnis in Frankfurt ins KZ Ravensbrück. Und dort stirbt sie am 13. März 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihr Mann Richard schreibt hier von dieser Wohnung aus Briefe, in denen er immer noch Hoffnung hat, seine Frau würde leben. Er schreibt monatelang über ihren Tod hinaus an das KZ, ohne jemals eine Nachricht zu bekommen. Erst im Juli 1945 bekommt er eine Mitteilung, dass seine Frau schon am 13. März gestorben ist. Er bekommt dann auch Briefe von ihr, den Abschiedsbrief, den sie im KZ kurz vor ihrem Tod schreibt. Den trägt er immer in seiner Brieftasche mit sich. In den 50er Jahren bekommt Richard Tesch diese Brieftasche gestohlen. Und deswegen sind dieses, ist dieser Abschiedsbrief, von dem wir wissen, eine der Briefe, der sich leider nicht erhalten hat. Seit den 80er Jahren erinnert eine Gedenktafel am früheren Wohnhaus von Johanna Tesch an diese engagierte Sozialdemokratin. Das ist auch ihrer Enkelin Sonja Tesch zu verdanken, die sich sehr um den Nachlass ihrer Großmutter gekümmert hat. So hat sie beispielsweise über 300 handschriftliche Briefe, die ihr Großvater und ihre Großmutter miteinander gewechselt haben, transkribiert. Und mittlerweile sind diese Briefe als Buch erschienen.